。十字弩提前预瞄，一发顺弩精准爆头，一发直接把对面打自闭了。我们看看他是怎么挥舞拳头的。这局图书馆子怡挑战使用一个新的操作面板，在改键位的这个过程中呢，对手可以对子怡以及挂机队友疯狂输出。能拿多少杀全靠个人实力，好吧？改键位的时候呢，既不能太快，也不能太慢，太快可能一些键位位置就不太习惯。改键位太慢的话更不行，老年人手速还没改完，估计游戏就快结束了。改完发现这局怎么这么巧啊？对面第一名恰好卡在了左轮手枪，我真的不是故意的。对面只有第一名拿到了这个卡手的枪，其余他的队友都是非常正常的武器，这个也没什么不公平啊。耳机听声辨位，发现一个跑过来的，这老弟的反杀功力还是在行啊！如果不是偷袭，恐怕子怡已经挂了。这局也尽量保证大家的观看体验。一 v 四想赢是非常简单的，但是如果华丽的获胜的话是非常困难的。这局就给大家一种活蹦乱跳的肥兔子的感觉。打到现在，甚至感觉这个挑战丝毫没有难度。在这无聊之际，看了下对面的头像，还是个帅锅啊 ！A W M 拿到，马上一枪顺狙，这三杀就问大家连不连冠。大家觉得这期秀的话，记得点赞关注啊！下期视频一定更加精彩。一发爆头，这老弟没什么游戏体验。这一局差不多也说明一个道理，就是颜值可能跟游戏技术它不成正比，但对子怡而言，这个就是正比。刚刚这个左轮哥子怡并没有击杀，先喷掉一个，拿到左轮之后，立马跳下来跟他来包皇城 PK， 结果。复活之后，赶紧第一时间划过来找他报仇。左轮居然能够轻松的对过 M 1 6大家这一局有什么最想跟子怡说的话呢？可以在评论区下方留言，子怡空了也会看的。爬到图书馆的制高点，图书馆之父的头上，秀一波十字弩顺弩一发入魂的感觉。刚太快，大家可能没看清，零点五倍慢放一下。平底锅解锁，在这个重要的时间点，对面的帅锅终于是心态爆炸了，居然用拳头拼我的平底锅。我们再来看看他是怎么样挥拳的。无力的小拳拳可能是他这局最后的反驳了，那子怡也不想拍他了。看上方的 KD， 这局挂掉了十次，对面击杀最多的应该就是打子怡打的最狠的。这老弟已经足够痛苦了，拍后面的吧。再结束。